Stoję, drodzy Państwo, w Katowicach, w sercu Górnego Śląska i zobaczymy dzisiaj mnóstwo specjalności tutejszych, mnóstwo śląskich skarbów, zarówno podziemnych, jak i nadziemnych. Partnerem tego odcinka jest Śląska Organizacja Turystyczna. Oglądajcie. Jestem rzecz jasna, drodzy Państwo, pod ziemią, ale podziemia mogą być różne. Natomiast bez takiego właśnie podziemia nie da się zrozumieć historii regionu, o którym chciałem Wam dzisiaj opowiedzieć. Ten region to Górny Śląsk, zatem jestem w kopalni węgla kamiennego. Jestem w Zabrzu, a właściwie pod nim zjechałem w dół szybem Wilhelmina do kopalni królowa Luiza. To kopalnia z początków XIX wieku. Jesteśmy na trasie turystycznej, by zrozumieć, jak kiedyś węgiel wydobywano. Zatem przyjrzyjmy się temu. Zacznijmy od czegoś, co kojarzy się z górniczą pracą było używane i nadal czasami jest używane. To narzędzie to rzecz jasna górniczy kilow. Na to laik powiedziałby młotek, tymczasem jest to pyrlik. A tutaj mamy wyrobisko i mamy coś, co nazywane jest wrąbem. Chodzi o tę dziurę w węglu. Po co? No chodzi o to, by ten węgiel ponad tym spadł w dół w jak największych bryłach. Wtedy miał węglowy, drobne kawałki węgla w ogóle się nie liczyły. Chodziło o to, by ten węgiel był w jak największych kawałkach. No i rzecz charakterystyczna dla kopalni kiedyś, mianowicie kanarki w klatkach. Nie chodziło o upiększanie tej dość monotonnej, podziemnej rzeczywistości. Chodziło o rzecz niezwykle praktyczną, mianowicie o tlenek węgla. Kiedy on pojawiał się w powietrzu, ptaki słabły, a były obserwowane, więc kiedy było widać, że coś z nimi jest nie tak, wówczas to znaczyło, że pojawił się ów bezwonny zabójca i można się było ewakuować. My się nie ewakuujemy. Idziemy dalej. Jednym z przekleństw górników była woda, no bo woda jest pod ziemią i ona zalewała wyrobiska, a nawet całe kopalnie. Ale zaraz pokażę Wam, że woda mogła być też górników dobrodziejstwem. To jest miejsce niezwykłe. Główna, kluczowa sztolnia dziedziczna. Pierwsza połowa XIX wieku i podziemny port. Tak jest, port, bowiem mamy tutaj wodę wykorzystaną w celach transportowych. Zobaczcie, to kiedyś był spławny ciek, zatem transportowano tymże ciekiem węgiel, on wypływał z kopalni, potem system kanałów, potem Odra, a potem już morze, no i w świat. Jeszcze raz powtarzam, pierwsza połowa XIX wieku i taki oto jednoosobowy system, by móc napełniać i transportować urobek. Zobaczcie, wcale nie trzeba wielkiej siły, by móc coś takiego podnieść. Wystarczy to teraz zwolnić. Jest blokada i popatrzcie, jedna osoba mogła to najpierw podnieść, węgiel mógł być załadowany, a teraz z powrotem w dół tutaj na łódź spuszczony. Tak to kiedyś bywało. 
Pożar w kopalni, śmiertelne zagrożenie. Jak ten pożar ugasić? Pamiętajcie, że mamy pierwszą połowę XIX wieku. No więc co najprościej zrobić? Odciąć dopływ tlenu. Bez tlenu przestanie się palić. No i taki człowiek ubrany niemal w skafander nurka buduje ścianę z cegieł, ale jest podłączony rurą do tlenu, a ta rura podłączona do specjalnego urządzenia. I tutaj stoi drugi człowiek i cały czas pompuje powietrze. Kiedy on zasłabnie i przestanie pompować, ten człowiek umrze. A dopiero kiedy ściana będzie cała i szczelna, Pożar tam przestanie się tlić. Zieloność pod ziemią, zieloność w kopalni. Jak widzicie, jest to możliwe. Jak? Ano, po pierwsze stała temperatura, po drugie wilgoć. Jak wilgoć to woda. Szczeliny, tymi szczelinami woda spływa, przypływają nasiona. No i wystarczy tylko trochę światła, nawet sztucznego. I mamy mchy, mamy porosty, mamy paprocie. Tego nikt tutaj nie sadził. Przyroda jest po prostu niezwyciężona. Sztolnia wykuta ręcznie, zatem te kamienne ściany zwą się fachowo ociosami. No bo były wyciosane, widać na nich wyraźnie ślady górniczych narzędzi. Tutaj wszystko jest przemyślane i wszystko ma sens. Również otwory w ścianach. Zobaczcie, te takie dość głębokie wyżej służyły temu, by móc tutaj położyć deski i pracować na górze. Ale mamy też takie otwory pionowe, boczne. Na dole jest woda, ale tej wody nie jest na tyle dużo, by mogła ona służyć jako transportowy ciek. Zatem w te właśnie otwory wkładano deski, spiętrzano wodę i wówczas nie trzeba było urobku nosić na plecach. Można było go spławiać. Jeszcze nigdy w życiu nie płynąłem sztolnią, no więc zarazem nie płynąłem też i tą sztolnią, główną, kluczową sztolnią dziedziczną. Płyniemy tutaj tak jak kiedyś płynął tędy węgiel, ale by to wszystko mogło zacząć działać, by to wszystko mogło funkcjonować, potrzeba było wiele trudu i wysiłku, ponieważ przez lata to wszystko było potwornie zamulone, no bo nieczynne. Wywieziono stąd 20 tysięcy ton mu. By móc to zrobić, musiało zgrać się parę elementów. No, musiały porozumieć się władze miasta z władzami województwa. Musiały dać na to pieniądze. Musiała się do tego dołożyć Unia Europejska poprzez swoje fundusze. A przede wszystkim musieli się znaleźć ludzie, którzy są takich miejsc pasjonatami. No ale na szczęście na Śląsku ich nie brakuje. No i mamy tę wspaniałą trasę. A wracając do muł, to gdyby te taczki z mułem ustawić, to zajęłyby drogę z Zabrza do Sopotu. Światełko w tunelu i to wcale nie jest przenośnia. Słuchajcie, ta trasa turystyczna jest po prostu ekscytująca. To jedno z największych poznawczych przeżyć w moim życiu. Te ogromne klucze wyglądają jak instalacja artystyczna, ale to są prawdziwe narzędzia. No ich wielkość wskazuje, że musiały służyć do obsługiwania czegoś dużego. I na szczęście dla nas, na szczęście dla ludzkości to duże tutaj cały czas jest. Niezwykłe duże. Maszyna parowa. Maszyna parowa, która zaczęła działać w roku 1915 i działała nieprzerwanie do lat 70. XX wieku. Jesteśmy w dawnym szybie Karnal i czemu to monstrum służyło? No, przy pomocy tejże maszyny na dół zjeżdżali górnicy. Ta maszyna górników wyciągała na górę, wyciągała zarazem ich urobek. To 
w dalszym ciągu funkcjonuje, gdyby chcieć. I to jest prawdziwy cud techniki. Na świecie czegoś takiego nie ma już. Zobaczcie, to jest system komunikacji głosowej. Na samym początku mówiono do tej tuby, no i dźwięk, dźwięk szedł rurami, było to na dole słychać. Potem taki telefon. Halo, halo. Taki telefon zastąpił rury. Wszystko funkcjonuje, wszystko wygląda jakby było gans nowe, ponieważ dbane jest niezwykle, zadbane trzeba by powiedzieć, pieczołowicie obnawiane, pieczołowicie konserwowane. No i to jest rary tasik, zobaczcie, prędkościomierz w metrach na sekundę. Moi drodzy, poświęcamy z racji naszej historii wiele uwagi różnym miejscom pamięci, polom bitewnym, kurchanom i często per noga traktujemy zabytki techniki. A wierzcie mi, gdyby to coś było w Anglii na przykład, to by ludzie ustawiali się tutaj w wielokilometrowych kolejkach. Pamiętajcie również, nasza historia to nie tylko wojny i bitwy. Nasza historia to również historia industrialna, to również historia techniczna, to również historia przemysłowa. To jest również bardzo ważny element naszego dziedzictwa i naszej tożsamości. Więc teraz tutaj kłaniam się nisko tejże maszynie i tym wszystkim, którzy dbają o nią i sprawiają, że do dziś możemy takie cuda u nas podziwiać. Pozostajemy, moi drodzy, w Zabrzu, a przed nami kolejny miejscowy zabytek techniki. Również wspaniale odnowiony. Szyb Maciej. To był niegdyś szyb wentylacyjny, a potem szyb wydobywczy kopalni Concordia, przemianowanej potem na Pstrowski. Dzisiaj jest to również ujęcie wody pitnej. No, w ziemi jest woda i ta woda właśnie tutaj jest na powierzchnię wydobywana. Ale nie o to chodzi przecież, a w każdym razie nie tylko o to. Chodzi o to, że oprócz wspaniałego, dawnego szybu mamy w środku również restaurację. Zatem trzy w jednym. Szyb Maciej. Technika, własna woda i jedzenie. Również, a może przede wszystkim jedzenie śląskie. Cały czas jesteśmy na szlaku zabytków techniki województwa śląskiego, ale w tym wypadku wkraczamy na szlak jeszcze jeden, mianowicie na szlak kulinarny Śląskie Smaki, ponieważ Szyb Maciej jest reprezentantem ich obu. To właśnie tutaj, w tym przepięknie odrestaurowanym, postindustrialnym wnętrzu można spróbować miejscowej kuchni. E, czym jest szlak kulinarny Śląskie Smaki? No to są miejsca certyfikowane, które podają typową dla regionu kuchnię. Mówię dla regionu i nie mam tutaj na myśli samego Śląska, lecz województwo śląskie, ponieważ ono składa się dzisiaj jako jedyne województwo w Polsce z ziem trzech dawnych zaborów. A to właśnie w czasie zaborów ukształtowała się nowoczesna, regionalna w Polsce kuchnia. Zatem co innego je się w okolicach Częstochowy, która też jest w województwie śląskim, co innego na Górnym Śląsku, a jeszcze nieco co innego w Beskidach. Zresztą będę Wam to opowiadał, bo nie tylko w tym odcinku będziemy w województwie śląskim, no ale tutaj skupmy się na tym, co przede mną. No również dlatego, że zaraz może wystygnąć. Jesteśmy na Górnym Śląsku. No więc emblemat, pieczątka, pocztówka, ikona, Coś, co staram się w tym miejscu zjadać zawsze. Rolada, jak trzeba, wołowa, kluski śląskie z dziurką, no i modra kapusta. Dobra, zacznijmy od tego. Zobaczcie, właściwy nacisk. Kluska się nie rozpada, a więc jest w niej właściwy dodatek mąki ziemniaczanej i odpowiednie ziemniaki użyte do wyrobu. Rozkrójmy roladę, przyjrzyjmy się 
na dzieniu. Co powinno być? No to powinno być, czyli musztarda, widać po kolorze, e, jakaś wędzonka, boczek albo też wędzona kiełbasa. Tutaj chyba boczek. No i ogórki mm. i cebula. To jest po prostu wzorzec sewr. To jest kulinarna pieczęć tej ziemi. Mieliśmy już Śląsk podziemny, a teraz mamy Śląsk naziemny. W dodatku widziany z wysokości 25 metrów. Na takiej wysokości mieści się platforma widokowa Szybu Maciej. Chorzów, Bytom, Katowice są tam. Tutaj Zabrze. Mniej więcej w okolicach tego czerwonego komina byliśmy pod ziemią. Na horyzoncie majaczą, ale je widać bez kidy. A tutaj coś, co z oddali wygląda trochę jak wieża Eiffla, ale nią nie jest. To jest słynna radiostacja gliwicka. Słynna z powodu zaszłości historycznych. Słynna prowokacja gliwicka. Nie wiecie, to poczytajcie. Jeśli nie jesteśmy stąd i poruszamy się po aglomeracji śląskiej, to bardzo często nie wiemy, w którym dokładnie jesteśmy mieście, bowiem one płynnie jedno w drugie przechodzą. No, ale są miejsca, w których żadnych wątpliwości być nie może. No, jeśli widzimy spodek, to wiadomo, że jesteśmy w Katowicach, w dodatku w centrum tychże. Ale Katowice, cała aglomeracja, a i cały Śląsk zyskały nowy architektoniczny symbol. To wspaniały budynek NOSPRU, NOSPRU, czyli Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia. Rzecz zaprojektowana cudownie przez pana Tomasza Koniora. A na szczycie budynku, co zresztą jest w tej chwili trendem światowym, ale i polskim, mamy pasiekę. Jest to doskonała okazja, by rozwiać obawy, które wielu żywi, obawy co do miodu z miasta. Ludzie myślą, no jakże to, te pszczoły latają po mieście, korzystają z tutejszych parków, korzystają z tutejszych upraw, a przecież miasta są zanieczyszczone bardziej niż wieś. Chciałbym teraz te obawy rozwiać. Otóż, co jest najczęstszym w miastach zanieczyszczeniem? Metale ciężkie. A podczas tego magicznego procesu powstawania miodu, metale ciężkie są z miodu eliminowane. One w miodzie nie występują. Co jest dla miodu i dla konsumentów prawdziwym zagrożeniem? Opryski, pestycydy, a te występują na wsi. Zatem, po pierwsze, nie lękajcie się, miodów z miasta, po drugie przyjeżdżajcie na Śląsk, przyjeżdżajcie do Katowic i odwiedzajcie Nospr. Amen. Oszałaniająco piękne wnętrze, nie tylko w kategorii sal koncertowych, ale w kategorii wnętrz w ogóle. Niektórzy twierdzą, że tak musiały wyglądać sale balowe na niegdysiejszych, najwspanialszych liniowcach. Chociaż moim zdaniem właściwsze i powszechniejsze jest skojarzenie inne. To mianowicie wnętrze gigantycznych skrzypiec. No bo nie ma tutaj w zasadzie żadnych linii prostych. Jest mnóstwo drewna, między innymi wykwintny cedr alaskański. Są też akcenty śląskie, czyli już nie skrzypcowe. No bo zobaczcie na te czarne, jakby węglowe ściany. Zresztą w tym miejscu jeszcze do lat 90. XX wieku stała kopalnia. Fenomenalna zupełnie akustyka. To dzieło jednego z najwybitniejszych specjalistów w tej dziedzinie, pana Toyoty. Teraz to trochę wygląda jak wnętrze w trakcie remontu, ale to nie jest remont. E, tutaj montuje się kolejną chlubę, no nie tylko Katowic, nie tylko aglomeracji śląskiej, ale i całego kraju, a w zasadzie i dumę całej Europy. Bowiem to 
będą jedne z największych na naszym kontynencie organów. E, oczywiście takich, które są zainstalowane e, w miejscach świeckich, w salach koncertowych, no bo te w katedrach gotyckich bywają jeszcze większe. E, skoro montują te organy, a my już tu jesteśmy, e, no to prawdziwym grzechem byłoby nie przyjrzeć się temu z bliska. Słowo organy może mieć wiele znaczeń, no bo e, tym mianem określamy zarówno organy Hamonda, czyli coś, co da się włożyć do samochodu i przewieźć, no i właśnie to coś, co ma wielkość dwupiętrowego budynku, porządnego, solidnego, dużego budynku. Na te organy składa się ponad milion części. Właśnie dzięki temu, że jesteśmy w fazie konstrukcji, możemy zajrzeć do ich wnętrza. Tak, to jest jedno z organowych pięter, no bo gdy kucniemy, to zobaczymy, że to wnętrze jest daleko, daleko obszerniejsze. No i to, co jest tutaj, to również są organy, tylko jeszcze niezłożone. Kto takie wielkie cuda robi? No jest tylko parę miejsc w Europie zajmujących się wytwarzaniem takowych organów. To tutaj robią Słoweńcy z rogaszkiej slatiny. Dotychczas wiedziałem, że w rogaszkiej slatinie to uzdrowisko jest woda donat słynna, Teraz już wiem, rogaszka, slatina to woda donat i katowickie organy. Państwo Anna i Marcin Nowakowie, autorzy bloga Wędrowne Motyle, podróżnicy, ale przede wszystkim pasjonaci Śląska. Powiedzieliście jasno i wyraźnie, że bez Giszowca nie da się opowiedzieć historii e, Miejskiego Śląska. Dlaczego to miejsce jest akurat tak ważne? No przede wszystkim miejsce to powstało na początku XX wieku dla pracowników powstających zakładów Gisze. Aha. No i jest to miejsce moim zdaniem wyjątkowe ze względu na to, że jest bardzo zielone. Ono powstało w myśl idei miasto ogrodu. I rzeczywiście tutaj bardzo zielono jest. Czyli takie utopijne z dzisiejszego punktu widzenia założenie. Zdecydowanie tak, a jednak możliwe. A prawda? jednak możliwe. Bardzo przyjemne dla pracowników tej kopalni. Zresztą znajdujemy się na ulicy Przyjemnej. Aha. Dlatego, że było samowystarczalne. Oni mieli tutaj wszystko. Na nieodległym placu pod Lipamy lipami ryneczku tego osiedla znajdowały się konzum, czyli dom handlowy, szkoła, szkoły, gospoda z własną y, salą koncertową. Także górnik miał tylko pracować, wracać, odpoczywać. Oczywiście odpoczywać w ogródku przy domu. No właśnie, bo y, te domy mają ogródki, tam hodowano gołębie, y, tam były króliki, tam były jakieś grządki, y, ale y, o ile sobie dobrze przypominam, bo jak się tutaj stoi, to widać bloki niemal z każdej tak. strony, to właśnie tutaj Kazimierz Kuc umieścił akcję paciorków jednego różańca. No, film przejmujący, mówiący właśnie o zagładzie mhm. pewnego etosu, tak. o zagładzie pewnej epoki. No, zbudowano bloki, ale jednak nie zburzono całego Giszowca. Nie zburzono całego, ale zburzono dwie trzecie. To, co dzisiaj widzimy, to jest tylko jedna trzecia dawnego Giszowca. A jak się już Giszowiec obejrzy, trzeba koniecznie pojechać gdzie? Na nie Giszowiec! A najlepiej po śladzie dawnej kolejki Balkan, którą pracownicy stąd z Giszowca jechali do zakładu pracy, właśnie który obecnie znajduje się w okolicach Nikiszowca. Więc pamiętajcie, najpierw Giszowiec, a potem Nikiszowiec. Serdecznie dziękuję. Dziękujemy. Powodzenia. Obiecane, dotrzymane, ale zanim zabiorę Was na spacer po tym fascynującym osiedlu, e, inne fascynujące miejsce, fascynujące miejsce w fascynującym miejscu. No w skali mikro w porównaniu do osiedla, bo jest to e, tylko restauracja, tylko albo i aż. Śląska prohibicja. E, próbowałem się już tu kiedyś wbić, e, ale się odbiłem bo było pełno. Dlaczego? Sami zaraz zrozumiecie. Oczywiście mają tutaj i żur, i rolady z modrą i kluskami śląskimi, ale wziąłem trochę inne rzeczy, niektóre również 
arcyśląskie, lecz nie tylko. Byście zorientowali się, jaka tutaj jest kuchenna filozofia. Zacznijmy od zupy. Już wiecie, że nie żur, no ale jesteśmy na Śląsku. Więc co tutaj mamy? Mamy tutaj kartoflankę. Kartoflankę, która jest jedną z najlepszych zup polskich. Jakże rzadko podawana w restauracjach, częściej w stołówkach. Młynarski śpiewał przecież kartoflanka i tutaj kartoflanka, która mych pierwszych westchnień była świadkiem, a w niej parę pływało skwarek, które ze mną łykałaś ukradkiem. No więc łykam teraz e, te kawałki mm, chrupiącego boczku. Cudowna, ekstraktywna zupa. Zakryję ją, by nie przestygła. No mam trochę do opowiedzenia. Arcyśląska klasyka. Mianowicie golonka. Golonka, która była peklowana, która była marynowana w ciemnym piwie i w korzeniowych jarzynach, a potem upieczona tak, by miała skórka taką oto postać. No to jest kawałek zupełnie muślinowy. To jest kawałek chrupiący. No chyba ostatnio tak dobrą golonkę jadłem w Bawarii. Ale na czym ta golonka leży? Punch kraut mianowicie. Punch kraut zwany też ciapka pustą, czyli rzecz miejscowa. Cudowne połączenie kiszonej kapusty i ziemniaczanego pire. Mm. Jezu, jakie to dobre. Mm. A. Punch kraut, że też nie jest to wynalazek szeroko w Rzeczpospolitej stosowany, ale może to i dobrze, ponieważ sam punch kraut wart jest wyprawy na Górny Śląsk. Przejdźmy teraz do dań nieco bardziej wyrafinowanych, e, choć oczywiście również w lokalnej tradycji zanurzonych. To jest comber sarny. Oczywiście ten sos to demiglas, ale mamy tutaj e, kaszę gryczaną z prawdziwkami, no i mamy czerwoną, czyli modrą kapustę. Dobra, już Wam spieszę donieść. Bomba. A teraz kolejne rzeczy, więc kolejny zestaw sztuczców. Jeśli golonka wydaje Wam się zbyt ciężka, no to zobaczcie, co tu mamy. To jest mianowicie halibut. Halibut gotowany na parze w niezbyt wysokiej temperaturze po to, żeby mięso zachowało właściwą konsystencję. Mamy tu palone masło, mamy czarną soczewicę, mamy e, kwaśną, jak mnie mam sałatkę. Kompozycja lajtowa i doskonała. No i mamy twórcze podejście do tradycyjnej miejscowej kuchni. No bo kopytka, kopytka, które pływają w klasycznym sosie e, z prawdziwków welborowików. Ale zobaczcie, co mamy do tychże kopytek. Mamy mianowicie plastry e, czarnych, zimowych trufli i mamy ser. Wyczytałem w karcie, że to jest Emil Grana. A nie chodzi o to, że to jest ser z Emila, tylko z Emilii Romani. Grana. Każdy region we Włoszech ma swoją granę. Grana Padano, Emil Grana. Włoch by po prostu zwariował. Znowu odwołam się do twórczości Kazimierza Kuca, ale na Górnym Śląsku trudno się do tejże twórczości nie odwoływać. Jeśli oglądaliście Perłę w Koronie, to widzieliście również to miejsce. A jeśli nie oglądaliście, to obejrzyjcie. A tak w ogóle, to przyjedźcie i zwiedźcie 
Nikisz, bo tak się popularnie mówi w skrócie na Nikiszowiec. To jest kostium historyczny, całkowicie zachowane robotnicze osiedle, które poczęto wznosić jeszcze przed I wojną światową, czyli za Niemca, a ostatni budynek postawiono już po I wojnie światowej, po plebiscycie, po powstaniach, czyli za Polski. I szczęśliwie nie zniszczono tego, nie postawiono tu bloków. Nikiszowiec w przeciwieństwie do Giszowca wygląda niemal tak, jak wyglądał. No niemal, bo u jego zarania samochody tutaj nie parkowały. Jak już wiecie, Giszowiec to domki z ogródkami. Tutaj koncepcja inna. Mianowicie kamienice, takie protobloki w kształcie prostokąta, a w każdym z nich w środku wielkie podwórko. Dzisiaj to są głównie parkingi, klomby czy też rabatki. Ale kiedyś to były miejsca służące mieszkańcom również żywieniowo. Bo hodowano tu świnie, hodowano tu króliki, hodowano tu gołębie, pieczono tu chleb, czemu służyły tak zwane piekornioki. Kiedyś i wcale nie tak dawno temu to było kompletnie zapuszczone, a dziś to robi się niezwykle modne i bardzo dobrze. Zresztą jeszcze Wam o czym już opowiedzieć. Na całym osiedlu obramowania okien malowane są najczęściej na czerwono, ale nie wynika to z jakiejś szczególnej predylekcji miejscowych do tego właśnie koloru, a z bardzo prostego faktu. Otóż w kopalniach, na kopalniach jakby tutaj powiedzieli, pod dostatkiem było czerwonej farby, gdyż nią znaczono różne miejsca pod ziemią. No więc właśnie ją wykorzystywano. Jeśli te okna malowane są na zielono, to oznacza, że nie mamy do czynienia z osiedlem górniczym, lecz hutniczym, bowiem w hutach wykorzystywano najczęściej zieloną farbę. Właśnie. Mówiłem o tym, że życie tutaj wraca. Tak, to jest miejsce modne. Tutaj młodzi kupują mieszkania. No i Wreszcie zaczęliśmy zwracać uwagę na to, co na Górnym Śląsku jest najcenniejszego. Na zabytki techniki, na skarby dawnego przemysłu, bowiem to wszystko powstało właśnie z powodu przemysłu, z powodu kopalnianego. Są miejsca, gdzie kopalń już nie ma, są tylko muzeami, a właśnie podobne osiedla są rarytasikiem, są atrakcją. Widziałem takowe w Belgii, we francuskojęzycznej jej części, czyli w Walonii. Widziałem takie w Walii. Ludzie walą tam jak w dym i wszyscy chcą w takim anturażu mieszkać. I u nas ten proces szczęśliwie się zaczyna i szczęśliwie nie postawiono tutaj na przykład zagierka bloczków. Tutejszy główny plac nosi dziś nazwę Placu Wyzwolenia. Stoi przy nim między innymi kościół pod wezwaniem świętej Anny. Niezwykle architektonicznie spójny z całą resztą. Spójny, ponieważ ci sami architekci, co i resztę Nikisza projektowali, ów kościół narysowali. Trzeba ich wymienić. Emil i Georg. Cilmanowie. To wszystko jest ich dzieło. Widoki ikoniczne, ale już idę sobie kawałek dalej, gdyż mam spotkanie z postacią również ikoniczną. Nie tylko dla Górnego Śląska, również dla całego naszego kraju i jego literatury. Człowiek, który powieść w Polsce ponownie wyprowadził na szerokie, wszechświatowe wody, czyli sam Szczepan Twardoch. Powiedziałem powieść w Polsce, a nie polską powieść, bo nie wiem, czy chciałby pan, by o, o panu mówiono polski powieściopisarz. To jest skomplikowana kwestia. Z jednej strony jestem Ślązakiem i to jest bardzo ważna część mojej tożsamości, nie tylko prywatnej, ale też artystycznej. 
w ogóle temat etnicznej złożoności to jest jeden z wiodących tematów mojego pisania, bo to jest coś, co mnie jakoś też kształtuje całą moją wrażliwość. Ale z drugiej strony pisarz należy do swojego języka. No ale pan zna dwa. Od dziecka. Ja więcej, Polski, ale od, od dziecka od dziecka. Dwa, tak, tak, tak. No, no, przepraszam, więc... nie chciałem urazić tutaj, e, no, uchybić pańskim talentom w tym, lingwistycznym, w tym, sensie, w tym sensie, nie porównując się oczywiście, bo bym się nie uśmielił, ale e, w tym sensie jestem polskim pisarzem, jak Konrad był pisarzem angielskim, a Cioran pisarzem francuskim, prawda? Mimo, że jeden z nich był Polakiem, a drugi Rumunem, ale jako artyści, jako pisarze, jako literaci należeli do języków, w których tworzyli, no bo tak to jest. No jasne. Natomiast zarówno pan, co zrozumiałe, ale i ja, choć nie jestem Ślązakiem, e, użyliśmy terminu język śląski. Tymczasem w kraju naszym wielu jest takich, którzy odmawiają śląskiemu miana języka i nazywają go li tylko gwarą. Domyślam się, jakie jest Pana zdanie w tej sprawie. Znaczy, określanie śląskiego mianem gwary jest już zupełnie absurdalne, bo można by, gdyby ktoś nieżyczliwie zechciał o, o naszym języku myśleć, można by go ewentualnie uznawać za dialekt polszczyzny. Natomiast jest też takie stare powiedzonko, że dialekt yy, inaczej, że język to dialekt, który ma armię i flotę i tym się różnią. Że... I to jest bardzo mądre powiedzenie, bo ono wskazuje na to, że rozróżnienie między językiem a dialektem, to co jest językiem, a co jest dialektem, jest przecież wyłącznie rozróżnieniem o charakterze politycznym. Pan to dobrze zna z Chorwacji na przykład, prawda? Był serbo Gdzie... chorwacki, a teraz tak. jest serbski, Albo... chorwacki i bośniacki jeszcze powstał. A, a jeszcze ile jest, ile przecież... Ym... Te dialekty kajkawskie są bliższe słoweńskiemu niż, niż chorwackiemu. A Iwo Andricz, też pisarz urodzony w rodzinie katolickiej, chorwackiej, pisał e, chor, serbską wersją serbo-chorwackiego. No, a a Wuk Karadzic na przykład uważał, że, że, że Chorwaci, którzy mówią w tych językach sztokawskich, to są katolicy Serbowie, a jedynymi prawdziwymi Chorwatami są ci, którzy mówią w, w językach czakawskich, prawda? Tak, 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 tak. No więc podobnie, jak, podobnie z tym jest na przykład w kwestii, w kwestii dialektów języka niemieckiego, o którym te, te, te dialekty, którymi się mówi na północnym zachodzie Niemiec, genetycznie rzecz biorąc, bliższe są językowi niderlandzkiemu niż Allgemeine Deutsch, a mimo to uznaje się je uznaje się za dialekty niemieckiego, nie zaś holenderskiego, prawda? No to jasne. No. Tak samo jest fryzyjski. Fryzyjski, fryzyjski no, no dopiero niedawno, który, znaczy niedawno, no to powiedzmy 40 lat, nie? Bo tutaj... Jakby, Ma status języka. Tak, języka, języka lokalnego i to jest wszystko, czego ja bym sobie dla, dla tego naszego nieszczęsnego, maleńkiego przecież języka, o bardzo niewielkim korpusie e, literackim, to jest wszystko, czego ja bym sobie dla tego naszego nieszczęsnego, umierającego języka życzył. Czyli czym jest to tożsamość śląska? Jest nie tylko odczuwaniem związków z tym właśnie miejscem na świecie, ale również zanurzenie w kulturze i w języku. No to wszystko, co stanowi w ogóle o tożsamości. Ja bym powiedział w kulturach i w językach. Właśnie po to to zadanie pytam. Bo... pytanie zadałem. Y Myślę, że od, od lat, już co najmniej 200 lat, jednym z podstawowych doświadczeń śląskości jest doświadczenie dwujęzyczności. Nie znam żadnego Ślązaka, który nie byłby przynajmniej dwujęzyczny. I kiedy się jest od dziecka dwujęzycznym, a, a czasem na przykład jeszcze żyje się w domu, w którym są trzy języki, no po niemiecki. Dobrze. Tak, no, mój, mój dziadek z moją prababcią rozmawiał bardzo często po niemiecku. Ten język też jakoś brzmiał w, w, u, nas, u nas w domu e, bardzo często. E, to sama zmiana kodu językowego już jest komunikatem. I to, że można kody językowe zmieniać z jednego na drugi, można je łączyć w jednym zdaniu nieomalże, to również wysyła jakiś sygnał. Dla mnie na przykład takim sygnałem, kiedy kiedy mój dziadek zaczynał ze swoim bratem rozmawiać po niemiecku, to był dla mnie bajtla wtedy, czyli dziecka, 
nie wiem, dziesięcioletniego, to bardzo jasny komunikat, bardzo krótki, który wiedział, że jeśli się sam nie wyniosę z pokoju, to zaraz słyszę raus. Bo to znaczy, jeśli oni mówią po niemiecku, to mówią o, o rzeczach, które, o których dzieci słuchać nie mają, prawda? Swoje te tajemnice obaj zabrali do, do grobu, a mieli ich wiele. Pan wyniósł też niemiecki z domu? Ja rozumiem niemiecki, ale nie mówię, bo się wstydzę. Bo się po niemiecku czuję, jak, jak, kiedy mówię po niemiecku, czuję się jak idiota. Bo, 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 bo kiepsko mówię po niemiecku. Rozumiem wszystko, ale kiepsko mówię, więc dochodzi do takich kuriozalnych sytuacji, że z moimi tam, przyjaciółmi czy znajomymi w Niemczech rozmawiamy też w dwóch językach, z tym, że oni mówią do mnie po niemiecku, a ja im odpowiadam po angielsku. Bo po angielsku czuję się odrobinę inteligentniejszy niż po niemiecku. A gdyby miał Pan w paru zdaniach dosłownie sformułować komunikat Ślązaka do współmieszkańców tego kraju, nie tego regionu, nie mhm. Heimatu, tylko mhm. Faterlandu, mhm. to co by Pan Polakom powiedział? Przede wszystkim. Rozumiem, że bez niecenzuralnych słów. Bez. A może być niecenzuralnymi. <śmiech> nie, żartuję oczywiście. Mogą, mogą być opisowe niecenzuralne. Ż żartuję. Um, to jest to pytanie, które mi Pan teraz zadał. To jest problem, który mnie nurtuje od przynajmniej 10 lat. I um, przez jakiś czas y, wydawało mi się, że należy tłumaczyć, edukować, bo, bo wydawało mi się, że ludzie jakoś łakną wiedzy. Bo wydawało mi się, że jeśli wytłumaczyć współobywatelom, że te powiedzmy milion Ślązaków tutaj nie stanowi dla nich żadnego zagrożenia, jak w tym kuriozalnym uzasadnieniu, dlaczego, które jakiś tam ekspert MSW wydał na temat tego, dlaczego język śląski nie może mieć statusu języka, bo otóż ten ekspert się obawia, że zagroziłby on polszczyźnie. Jakże ten nasz biedny, biedny, smutny, nieszczęsny język, języczek wręcz, że tak powiem, miałby za, zagrozić językowi, który ma 600 lat literackiej tradycji, tego nie wiem. No ale wydawało mi się, że jeśli, jeśli tłumaczyć, eduko, edukować i przekonywać współobywateli Polski do tego, że nasza odmienność może być wartością dla Polski, że odmienność, różnica nie jest zagrożeniem, ale jakąś wartością dodaną, że po prostu jest troszkę ciekawiej na świecie. No, jak, no, troszkę jest ciekawiej Rachel, na świecie. No. Troszkę jest ciekawiej, jak, jak pan ma swoje austro-węgierskie obsesje. obsesje, tudzież idiosynkrazje, a ja mam swoje, nie? Tak mi się wydaje, że wtedy jest ciekawy, bo wtedy można sobie wesoło, wesoło pogwarzyć. Ale co, gro, grochościane? No właśnie. Urzędnicy może swoje, ale ludzie tu przyjeżdżają z innych części Polski. Ludzie, e, widzę, zanurzają się e, coraz chętniej w tej tak, śląskości i dostrzegają ciekawe, ją. To jest jakoś ciekawe, że, że ta śląskość nagle, która ma też bardzo dużo złego u siebie, za uszami. My, Wszyscy mają. Ja nie chcę idealizować, na przykład... No, jest, jest w śląskości taki wątek potwornej ksenofobii. I to jest taki wątek takiego małego, oblężonego narodku, który zazdrośnie szczerze, strze, szczerze, szczerze. Zazdrośnie, strzeże, zazdrośnie strzeże przywileju, przynależności do tego narodku, nie zauważając, że nikt wcale jest zainteresowany byciem Ślązakiem, to prawda? Tak jakby to bycie Ślązakiem stanowiło jakąś niezwykłą wartość. Ileż ja się nasłuchałem jako dziecko takich długaśnych dyskusji, w których um, udowadniano, kto jest bardziej śląski, to znaczy, że nie ma żadnej domieszki nikogo, z, żadne, żadnego gorola w rodzinie, prawda? I, i to, to, nie jedziemy do Sosnowca. To było, jakoś, to było jakoś niby z przymrużeniem oka, a niby nie. Ale kiedyś tak o tym zastanowić na poważnie, to, to jest paskudne i głupie, nie? Ale więc wszystkie bardziej małe się... narody mają Tak, no więc to ty, nie tym bardziej mi się... Tym bardziej, tym bardziej, tym bardziej, oczywiście, oczywiście. Tym bardziej mi się podoba, że teraz Śląskość zdaje się przy, przyciągać ludzi, którzy nie mają z nią związków rodzinnych. 
ale mieszkają tutaj, bo tu przecież mieszka u nas, ja już nawet nie mówię o województwie, o województwie śląskim, ale nawet o historycznym Śląsku, to tutaj mieszka więcej ludzi bez korzeni śląskich niż Ślązaków, nie? Ale wielu z tych ludzi jakoś przyjmuje śląskość jako część swojej tożsamości, wrasta w tą tradycję i mm, mnie to cieszy. Bo to znaczy, że być może w tym naszym, w tym naszym śmiesznym dziedzictwie jest coś atrakcyjnego. Proponuję zakończyć właśnie tym optymistycznym akcentem, bo e, jak to przez reprezentanta małego narodu przemawia e, przez Pana również e, wiele smutku. E, ale moim skromnym zdaniem, jako człowieka nie mieszkającego tutaj, a mieszkającego wszakże niedaleko, bo w Krakowie i często tu bywającego śląskość, jako pewnego rodzaju stan odmienności kulturowej, ma wielką siłę, ponieważ ja traktuję nasz kraj w dalszym ciągu jako rzecz pospolitą, czyli postrzegam ją jako wielość w jedności. I to jest chyba słuszne podejście. Pluribusunum. Pluribusunum. Jak jest po Śląsku, niech żyje Śląsk? Po Śląsku właśnie się nie wygłasza takich... Nie. No to ja to mogę powiedzieć. <śmiech> Dziękuję panu serdecznie. To była prawdziwa przyjemność. Dziękuję Żałuję, bardzo. że tak krótko i zdrowie Śląska i Ślązaków. Prost. Post. Zwieńczeniem naszych dzisiejszych górnośląskich peregrynacji niech będzie miejsce, dla którego specjalnie parę razy przedsięwziąłem podróż z Krakowa do Katowic. Właśnie tutaj. Dlaczego właśnie tutaj? Dlatego, że to miejsce prowadzą moi przyjaciele. I dlatego, a może przede wszystkim dlatego, że również świetnie karmią. Miejsce nazywa się Szapoba, a tworzą je Ewa i Kornel Luczkowie. Ewa gotuje jak młoda bogini. Kornel jej pomaga e, w kuchni też? W kuchni mniej. W kuchni mniej, ale poznaliśmy się nie w kuchni. Poznaliśmy się w teatrze u Piotra Bikonta, e, w teatrze e, w Badowie. A byliśmy też e, Dwa razy na katamaranie pływaliśmy przez Dalmację, nigdy, nigdy tego nie zapomnę. Był jeszcze Jerry e, i ten komunikat rano. Słuchajcie, budzę się w Dalmacji na katamaranie, tutaj dobiega śpiew cykat, tutaj mewy krzyczą, a chłopy do siebie mówią tak, opy, kojmy sum. To było genialne. To było absolutnie genialne i już wówczas z Ewą razem gotowaliśmy, a Cornel z Jerrym pływali pontonem po zioła i różne ingrediencje. No i postanowiliście otworzyć to miejsce. I bardzo się cieszę, że to miejsce nie jest tak dokładnie śląskie. W tym sensie, że już dzisiaj pokazywałem miejsca ze śląską kuchnią, ale wy po prostu robicie nowoczesną europejską kuchnię. Proszę Cię, parę słów o tym, co mamy na stole. To znaczy tak naprawdę są to dania, które e, uwielbiam jeść, więc tak sobie wymyśliłam, żeby tutaj w tym miejscu te dania właśnie podawać naszym gościom. Mamy tutaj creme brulee, czyli kuchnia francuska. Tutaj jest ragu z kaczki, to jest tak trochę, trochę Włoch i trochę Francji, ze względu na to, że jest tam jeszcze dodany No nie, ale to jest las. jakby Piemont, czyli tak e, pomiędzy Włochami a Francją tak. i taliatele e, z demiglasem, z ragu z kaczki. No obłędna rzecz. E, to mnie kręci niezwykle. Pozwoli, że zgadnę, co to jest. E, no zobaczcie Państwo, zgadnijcie i Wy, popatrzcie się. Na tę kość, to jest kość szpikowa, więc to jest osobuko, ale z osobuko z czego? Z jelenia. Z jelenia. A jak jest jeleń po śląsku? Jeleń. <laughs> Jeszcze raz? Jeleń. 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 Jezu, ten akcent. A oni się starają mówić e, e, po polsku, ale nie wychodzi. Godoją nie, nie cały da, czas. Nie da się Godoją ukryć cały czas. Naszego akcentu, no nie ma takiej możliwości. <laughs> A to, to. To najszybciej wystygnie. Tak, więc od tego może zaczniemy. Mhm. No i co to jest? No to jest nowość w naszej karcie, teraz taka jesienna zupa, czyli bulion z kaczki, z pieprzkami, Aha. z kaczką, no i grzyby teraz sezonowe. Mm. I tak odrobina tym janku. Mm. Mm. Jestem łapczywy. 
Doskonałe. Doskonałe. To jest tatar oczywiście. Tak, ale z uczca wołowego. Z uczca wołowego. Tak, no bo z, uważam, że z polędwicy to nie jest nic trudnego zrobić, a taki wybitny tatar z uczca to jest coś naprawdę dobrego. Mam nadzieję, że będzie dobre. Byłem tutaj parę razy. To jest miejsce, no po pierwsze e, miejsce, które jest tym wstępem e, tych właśnie ludzi przypieczętowane, bo jeśli restauracja jest dobra, to jest ona wyrazem pewnego rodzaju filozofii właścicieli. I wy po prostu lubicie nowoczesną europejską kuchnię. Jest to miejsce bezpretensjonalne, jest to miejsce fantastyczne. Ja mam taką propozycję. Bierzmy teraz w dłoń przybory do jedzenia, E, przestańmy się przejmować e, tym, że nas widzą e, i po prostu jedzmy, próbujmy e, desery może, a nie mówiliśmy o tym, co to jest? Ciasto czekoladowe, z musem, z... O Jezu, jak ja kocham ciasto. Ale to nie jest takie, właśnie to jest takie troszeczkę inne ciasto. Inne to znaczy? No musisz skosztować. Dobra, ale to za chwilę. Ale to... Jest, jest z musem, z, z, musem, z, z mascarpone, mascarpone białej czekolady i mango. Jest jakby... Krem to jakby jest dodatek, natomiast to ciasto jest, no wszyscy co je kosztują mówią, że jest genialne, Jesz to jest takie wyjątkowe. Jeszcze raz muszę powtórzyć pytanie, hopy. <grym> Kajmusą. Kajmusą.